O Colégio Branca Carneiro de Mendonça é a mais antiga escola em funcionamento no município de Calcaia. O repórter Jonas Guedes visitou o local, conversou com alunos e professores e ouviu histórias que tiveram início há um século e também outras que se renovam a cada dia. Situada em frente à Igreja Matriz de Calcaia e fundada em 1927, a Escola Branca Carneiro de Mendonça nasceu como uma escola de ensino básico. Com o tempo, foi absorvendo outras demandas do município. Ela começou como um grupo, como um grupo escolar, e aos poucos ela foi se desenvolvendo. Ela foi o primeiro grupo escolar daqui de Calcaia. E é uma escola assim, que dentro de Calcaia ela foi, ela foi fazendo o nome dela. Não só historicamente falando, pela questão do tempo, que o tempo ela é importante, 87 anos é muito tempo, mas também por essa questão é, é, é educacional mesmo, porque a gente trabalha até hoje, né? as regras de convivência, o respeito ao colega, respeito ao patrimônio público, para que eles entendam qual é o papel que a escola fornece. Muitos dos alunos dessa escola tornaram-se pessoas de destaque não só na sociedade de Calcaia, mas também a nível estadual e federal. Os primeiros passos de uma trajetória de sucesso que começaram aqui. O prefeito de Calcaia já passou por aqui, a ex-prefeita Yara Guerra, o doutor Murilo Amaral também, que é um grande médico conceituado aqui dentro do município, também foi nosso, foi nosso aluno. Tem um jogador que é conhecido como, como Babá, né? que ele jogou no Flamengo, ele jogou na seleção brasileira, que também foi nosso aluno aqui. Né? O vice-prefeito, Paulo Guerra. Então, assim, a gente tem várias figuras né? dentro, da, dentro da política, dentro da medicina, dentro do esporte, que passaram pelos bancos do Branca. Mesmo no auge de seus 87 anos, o Colégio Branca Carneiro de Mendonça continua se modernizando. Prova disso é a forte interação que a escola mantém com os alunos através da internet. Praticamente hoje a internet está em tudo e o jovem adolescente hoje ele está direto nas redes sociais, seja Facebook, WhatsApp. Então a gente tem o blog mesmo da escola para avisos, comunicações e a gente tem também interação nas redes sociais. Então a gente coloca páginas relacionadas ao Sisu, páginas relacionadas mesmo ao BCM como escola para a gente poder avisar de recados da escola, avisos de última hora, informes de concurso. Todo esse tipo de procedimento que normal e eles pegam assim rápido, porque hoje direto eles estão navegando pelo celular, pelo notebook, tablet, e aí, então a gente tem toda essa facilidade com eles hoje de ter esse, essa ponte de comunicação a mais. Vocês também têm um blog onde vocês fizeram um resgate histórico da história da escola, né? Isso conta pra gente melhor sobre o blog. Então, a gente tem dois blogs, né? O blog do Branca Carneiro de Mendonça e o blog Museu Virtual BCM que ele pega a ideia e colocar fotos de, do passado do Branca, até mesmo os mais antigos, por exemplo, imagens da década de 70, 80, e mostrar porque essas imagens, a gente vê a diferença que a escola está hoje, o que mudou, como ela era antes e como ela está se transformando, e o próximo passo dela é colocar mesmo imagens de anos anteriores com os alunos, assim, já colocando com o nome, para poder eles serem, ficar gravado isso na história, não ficar perdido essas fotos.